大家好，欢迎收看高能知识院，我是院长。觅食的狮子和豪猪在一片空旷的草原上相遇。豪猪的体型肥大，四肢短小，看起来就像是个会行走的大肉球。这对狮子来说可是个不小的诱惑。狮子打算饱餐一顿，但是靠近之后，即便是草原之王也只能落荒而逃。这就是豪猪，一种不起眼，但却可以让无数顶级猎食者也要望风而逃的神奇动物。按照大众的正常思维。豪猪，豪猪，既然叫猪，那它应该是猪的亲戚吧？然而事实却并非如此。尽管豪猪和猪都属于哺乳动物，但它们并不属于一个家族。猪属于偶蹄类动物，而豪猪则属于啮齿类动物。简单来说，啮齿类动物就是一类会咬东西的哺乳动物。它的家族种类最多，分布范围最广。而偶蹄类动物则是前后脚趾数都为偶数的哺乳动物，多为大中型草食性。陆生有蹄类哺乳动物，所以说尽管豪猪名字里带有“猪”字，但它却是个地地道道的冒牌猪。它真正的亲戚其实是老鼠。豪猪科大约有三属十一种，主要生活在欧亚大陆和非洲，比如马来豪猪、南非豪猪、州尾豪猪等。作为一种稀有的野生动物。豪猪全身黑色，背部分布着密集的黑白长刺，因此也被称为箭猪或者刺猪。一般情况下，豪猪背部的这些又尖又长的刺，并不会竖立起来，而是平铺在背上。但是当豪猪遇到危险的时候，背部的刺就会马上竖起来。可不要小看这些刺，这可是比刺猬背部的尖刺还要厉害很多的武器，能够保护豪猪免受天敌的威胁，是它们防御的重要武器。根据野生动物专家们的研究，发现豪猪的刺不仅数量多，而且构造还十分独特。首先，在数量方面，据统计，一只成年豪猪背部能够长出超过三万根尖刺。这些密密麻麻的刺，让不少捕食者都无法靠近，而且每一根刺都非常坚硬，但却非常容易脱落。一旦有捕食者攻击它的时候，就会有几十根硬刺脱落，从而轻松地刺进捕食者的皮肤上。虽然豪猪的刺容易脱落。但豪猪的刺是由角蛋白构成的，所以这些刺脱落之后会像人类长头发那样再长出来，只不过需要一些时间而已。豪猪的刺由体毛特化而成，具有独特的结构。曾经有研究团队以北美豪猪为对象展开过研究，研究人员利用显微镜发现了，在豪猪尖刺末端有着众多分叉，这些分叉类似于倒钩状，数量至少在八百个左右。在深入研究之后，学者们发现，这些倒钩的作用是让刺进入敌人身体后难以被拔下。另外，这种结构在一定程度上还能减轻豪猪能量的消耗。在了解了豪猪刺上的倒钩的构造之后，有科学家按照这种倒钩的结构设计了一种皮下注射针。据悉，这种注射针与传统的注射器相比，居然能够节省下百分之八十的能量。不仅如此，经过多次试验之后证明。这种形状的注射器还能在一定程度上减弱病人的疼痛感。另外，有科学家还利用豪猪刺上倒钩的原理，发明了一种特殊的创口贴，具有贴合方便和省力的效果。院长之前说了，豪猪是一种分布很广的啮齿类动物，因此它们的习性和老鼠一样，白天躲在洞里睡大觉，晚上才会出来找食物吃。可不要小看这些，最多只有三十公斤的豪猪，因为它们经常能把狮子炸得没有脾气。非洲狮和豪猪的生活区域非常靠近，所以两者经常会兵刃相见。根据2019年的一项调查发现，每年大约就有五十起狮子被豪猪刺伤或杀死的记录。同时，研究发现，生活在干旱地区的狮子更热衷于捕食豪猪。如果攻击不成功的话，狮子不仅肚子空空的，而且脸上还被扎满了刺，尤其是刺恰好卡在狮子的下巴、牙齿或鼻子里的话。除了有疼痛感之外，还会影响到以后的捕猎。以狮子为代表的食肉动物，其实并没有想象中那么傻。在吃过几次亏后，它们也会冷静下来，开始进行观察和寻找豪猪的破绽。尤其是年老的狮子，首先它们绝对不会冲动地用自己的嘴巴去强行啃咬，它们瞄准的是豪猪的头部。只要豪猪将脑袋暴露出来，它们就会一脚将豪猪踩住，令其无法逃走。然后狮子小心翼翼地。用牙一小撮一小撮地咬掉豪猪身上这些密密麻麻的刺，等到托刺工作完成的差不多的时候，豪猪就离死期不远了。不要这种精细活，属于小部分狮子才有的独门绝技。大部分的年轻狮子遇到了豪猪也只有躲的份。在非洲，每年的六月份和十二月份是豪猪发情的高峰期。为了家族的繁荣昌盛，为了更快地找到另一半，豪猪们会聚集到一起开个联谊会，强烈的荷尔蒙信息素随风飘扬。
，这会吸引来豪猪哥哥比武征婚。这个桥段在野生动物中似乎平平无奇。最终的胜利者开始向豪猪妹妹求偶，雄性豪猪会使用野生动物祖传的伎俩，用鼻子去嗅雌性的下半身，以此来判断对方是否处于兴奋阶段。雄性觉得时机成熟时会站立起来，同时用尾巴作为辅助支撑点，就像第三只脚一样。雄性豪猪就这样露出钉钉，直挺挺地走向雌性。雌性要是还没进入兴奋状态，就会选择逃跑。雄性豪猪在追，要是雌性也正在兴头上，孤男寡女、干柴烈火，难免会有些火花。雌性豪猪也会站立起来，和雄性面对面，鼻子互相摩擦，互相享受对方身上的味道。这时候，雄性豪猪会做出惊人的举动，它会以短促的频率把尿液喷射到雌性的身上。也许是在宣示主权，而后雌性豪猪从站立式再次趴到地面，背朝雄性豪猪开始挑逗对方，时而摩擦对方身体，时而翘起尾巴，露出自己的宝贝。在没有雌性豪猪主动配合协助的情况下，雄性豪猪是没办法完成交配的。也就是说，在豪猪的世界里，雌性掌握着交配的主动权，就像猎狗一样，强迫交配是不存在的。在雌性主动翘起尾巴的时候，这就意味着允许雄性豪猪进入正题了。经过长达数个小时的软磨硬泡，雌性豪猪已经从心底接受了对方，自然而然不会去伤害孩子他爸。关于豪猪的交配，很多人都很好奇，这家伙一身都是刺，交配过程怎么亲密接触呢？其实豪猪的尖刺轻便而富有弹性，可以通过控制肌肉。来控制尖刺与皮肤的角度，在交配时，雌性豪猪处在心情愉悦的状态，肌肉也是松弛的，刺也就不会垂直于皮肤，杀伤力大幅度下降。只要雄性不要用力过猛，一般都不会被划伤。而且雄性豪猪还是采用三角站立的方式，从背后靠近雌性，前肢扶住雌性的背部，起到稳定的作用。雄性豪猪的丁丁前段有一小段折叠，充血的时候就像弹簧刀一样弹开，这样就可以保证安全距离。彻底避免被扎伤的窘状。豪猪的交配时间很短，也就两分钟左右。第一次交配完之后，两只豪猪马上调整身体，进行第二次交配，紧接着第三次，直到雄性筋疲力尽，或者雌性觉得已经怀上了为止。多次交配也大大增加了雌性豪猪怀孕的概率。毕竟他们一年才交配这么一回，一般来说，豪猪怀孕九十天左右即可生下粉嫩粉嫩的小豪猪。不同种类的豪猪怀孕周期略有差别。豪猪通常一窝产下一至四只小豪猪，其中超过一半概率会生下两只小豪猪，一胎生四只最为罕见。刚出生的小豪猪也浑身是刺，但都是软刺，不至于伤害到母亲的身体。直到它们达到一公斤的时候，才会慢慢长出硬刺。雌性小豪猪长到十个月大小的时候，就拥有了做母亲的资格。而雄性豪猪则要晚两个月才能做父亲。鲜少有人知道的是，豪猪每隔一段时间，身上的刺就会更换一次。脱落的刺对于养殖户们来说，这就是宝贝，因为每一根刺都是有价值的。原来这些豪猪的刺可以制作成钓鱼佬最青睐的浮标，一根二十厘米长的豪猪刺，市场上可以卖到五百元一斤的高价。不过，尽管它一身的棘刺，也挡不住利益的驱使。如今，野生的豪猪已经濒临灭绝，被列为保护动物，禁止捕猎。只能说，就算是一身铠甲的豪猪，在人类的面前也只有退避三舍的份。好了，本期的高能动物就分享到这里了，我们下期再见。